Çoğu ebeveyn çift yumurta ve tek yumurta ikizlerine aşinadır. Fakat daha da nadir ikiz türleri var. Bu eşsiz ve sıra dışı ikiz türleri yaygın olarak görülmeyebilir. Bugünkü videomuzda hayatında hiç görmediğiniz farklı doğan sıra dışı ikizlerden bahsedeceğiz. Devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Hadi başlayalım. Yapışık ikizler Sohna ve Mohna Yapışık ikizler Sohna ve Mohna hayatlarının bir sonraki aşamasını üstlenmeye hazırlar. 17 yaşındaki kardeşler elektrikçi olmak istiyor. 2003 yılında ebeveynleri tarafından terk edilen ikizler Amrisların eteklerinde bulunan yoksullar için bir ev olan Pingolara'yı aldığında sadece 2 aylıktı. İkizler mesleklerine tesisteki jeneratörü tamir ederek başladı. Elektrikli aletleri kullanırken birbirlerine yardım eden kardeşler bu işten zevk alıyor gibi görünüyordu. İkizler bu konuda iş ibarettir. Hafife alınmamalıdır dedi. Uyuşturucu kullanmak yerine gençler zevk alacakları işlere yönelmeli diye de eklediler. 2003 yılında Delhi'deki bir hastanede iki kalbi, iki çift kolu, böbrekleri ve omur iliği olan ancak bir karaciğer, safra kesisi, dalak ve bir çift bacağı olan ikizler doğdu. Doktorlar ikizleri ayırmanın birini öldüreceğini, diğerinde ise nörolojik problemlere sebep olacağını söyledi. İkizler birlikte geçirdikleri hayatlarından gayet memnun, işlerini severek yapıyorlar. 17 yaşındaki ikizlerin dışarıdan herhangi birinin yardımına neredeyse hiç ihtiyaçları yok. Tamamen kendi ayakları üzerinde durabiliyorlar. Elektrik onarımları yapma hobisi tutkularını harekete geçirdi ve artık elektrikçi olmak için eğitim alıyorlar. Bugünlerde bir elektrikçi diploma kursuna kayıt olmaya çalışıyorlar. Bu alanda uzmanlık kazanarak her ikisi de geçimlerini sağlayabilecek. Devam etmeden önce tamamlanması 5 saniye sürecek küçük bir meydan okumamız var. Bu videoyu beğenir, abone ol düğmesine basıp bildirimleri açarsanız 25 yıllık inanılmaz şans elde edeceksiniz. Deneyin gerçekten işe yarıyor. Rut ve Kedi Bu dünyada özel yetenekleri olan birçok özel insanımız var. Bu insanlar nadir özellikleri nedeniyle genellikle cazibe kaynağı haline gelirler. Bir kişi dünya dışı bir görünüme sahipse tanınmaya değerdir. Rut ve Kedi Legends mesleklerinin sınırlarını zorlamayı seven ikiz modellerdir. Mesleklerinin sınırlarını nasıl doğru bir şekilde belirlediklerini merak ediyor olabilirsiniz. Modellik genellikle bir giysinin ne kadar güzel göründüğünü göstermek için bir insanın o giysiyi giydiği bir meslektir. Ancak bu ikizler mesleği tamamen yeni bir seviyeye taşımaya karar verdi. Bu ikizler aslında doğal özelliklerini bir avantaj olarak kullandı. Onlara bakınca yapışık ikizler oldukları yanılgısına kapılabilirsiniz. Örneğin bu resme bir göz atın. Birbirlerine yapışık olduklarını düşünürsünüz. Ama gerçek şu ki o kadar iyi poz veriyorlar ki yapışık olmadıklarını asla fark edemezsiniz. Bu resimde de aynı ilüzyonu yaratmayı başarmışlar. İkizlerden biri kulunu diğerinin arkasına sıkıştırmış. Detaylara gösterilen özen bu resimleri o kadar gerçekçi gösteriyor ki insan yapışık olmadıklarına inanmakta zorlanıyor. Kristen ve Dylan Lavler ikizler Kristen ve Dylan Lavler 20 Ocak 2016'da sağlıklı birer bebek olarak dünyaya geldi. Nadir bir şekilde Dylan'da cücelik görülürken Kristen de görülmedi. Kristen ve Dylan Lavler anaokuluna gittiklerinde sınıf arkadaşlarından onlara ikiz olduğuna inanmakta güçlük çekti. Dylan'da cücelik olup Kristen'da olmaması 5 yaşındaki çocukların fiziksel görünümlerinde keskin bir fark olarak kendini gösteriyor. Öyle ki Dylan... 1,5 yaşındaki kardeşi Leo ile aynı boyda. Buna rağmen ikizine ve ağabeyi Noah'a ayak uydurmakta zorlanmıyor. Gebeliğinin 32. haftasındayken doktoru 26 yaşında ve 3 çocuk annesi olan anneye çocuklarından birinde insanlarda kemik büyümesini etkileyen yaygın bir cücelik şekli olan akontropolezi olabileceğini söyledi. Fakat anne potansiyel sağlık riskleri nedeniyle doktorun doğumdan önce Delina teşhis koymak için gereken amniyotik testler yapma tekliflerini reddettiğini söyledi. Doktor John Garcia, Delina'nın nefes almasını etkileyen bir bozukluk olan uyku apnesi için tedavi ediyor. Delina bir aylıkken hastalık teşhisi kondu. Her şeye rağmen anneleri ve babaları oğullarının sağlığı konusunda pozitif kalmaya çalışıyor. Süper Fetasyon İngiltere'de çiçeği burnunda bir anne acı verici bir hamileliğin bitiminden birkaç hafta sonra bir çocuk daha doğurdu. Süperfetasyon olarak bilinen bu fenomen Rebecca Roberts oğlu Noah'ya hamileyken meydana geldi ve daha sonra 12 haftalık ultrasonu sırasında daha önce orada olmayan ikinci bir bebek bulduklarında büyük bir şok yaşadı. Boyutları birbirinden çok farklı olduğu için bu bebeklerin ikiz olduğuna inanmak zor. 39 yaşındaki bayan Roberts... İkizleri olduğunu öğrendiğinde hayrete düştü. Çünkü daha önceki iki taramada da ikinci bir fetüs hakkında hiçbir ipucu görülmemişti. İkizler 
Rosalie'nin göbek kordonu ile ilgili bir sorun nedeniyle geçen Eylül ayında 33. haftada Sezeryan ile erken doğdu. Noah 2 kilo, kız kardeşi ise yalnızca 1 kilo 100 gram doğdu. Rosalie nihayet ikizinden 2,5 iki ay sonra Noel de dünyaya geldi. Bazı uzmanlar süperfetasyonun gerçekten var olup olmadığına şüpheyle yaklaşır. Bayan Robert, Noah ve Rosalie arasında inanılmaz bir kardeşlik bağı olduğunu söyledi. İkizler artık 6 aylık oldu ve gayet sağlıklılar. Eldritch ve Ergen Albino ikizler Eldritch ve Ergen'ın ebeveynleri, küçük çocukları güneşin zararlı ışınlarından korumak için 9 kişilik ailelerini binlerce kilometre uzağa taşıdı. Eli ve Ryan memleketlerinin yüksek UV radyasyonunun 18 aylık Eldritch ve Ergen'ı etkileyeceğinden korktukları için Şubat 2019'da Arizona'dan Presque izle Maine'e taşındı. Beyaz saçlı açık tenli ikizlere ciltlerinin, saçlarının ve gözlerinin melanin pigmentinden yoksun olduğu bir durum olan albinizm teşhisi kondu. Bu küçük çocukları güneşten gelen hasara duyarlı kılan bir durumdur. İkizlerin sağlığı konusunda herhangi bir risk almak istemeyen çift çocuklarıyla birlikte 4629 km uzaklıktaki bir şehre taşındı. İkizlere gözlerin tekrarlayan kontrolsüz hareketler yaptığı bir durum olan Nistakmus'tan sonra 7 aylıkken albinizm teşhisi de kondu. Bir optometrist muayene sırasında gözlerinde pigment eksikliğini fark ettiğinde ikizlere genetik test uygulandı ve bu da albinizm tanısını doğruladı. Albinizm ile yaşayan birçok insan görme bozukluğu yaşar. Ancak anne daha iyi iletişim kurabilene kadar Eldritch ve Argon'un görme yeteneklerini tam olarak değerlendirebilir yiyeceklerini söylüyor. Eldritch ve Argon erken doğduklarından düzenli fiziksel terapide alıyorlar. İkizler aynı olmasına rağmen ebeveynleri Argon ve Eldritch'in kişilikleri bakımından çok farklı olduğunu söyledi. Tek yumurta ikizleri Bonya Young ve Bako Young Fresno, Kaliforniya'daki tek yumurta ikizleri gerçekten aynı olduklarını kanıtlıyor. Young, ikiz kız kardeşlerin her ikisi de 2 saat arayla Fresno şehir merkezindeki hastanede doğum yaptı. Yerel haberlere göre Brohnia Young pazar günü ilk kez doğum yaptı. Kısa bir süre sonra kız kardeşi Bako Young acı çektiğini ve doğum yapabileceğini söyledi. Bohnia pazar günü 6.59'da kız kardeşi saat 8.48'de doğum yaptı. Her ikisi de neredeyse aynı ağırlığa sahip kız çocuklar doğurdu. 23 yaşındaki ikizler 14 çocuklu bir aileden geliyor ve hayatları boyunca birbirlerinden hiç ayrılmadıklarını söylüyorlar. Kız kardeşler ilk kimin doğum yapacağına bahse girmişlerdi. Ancak bu kadar yakın olacağını hiç düşünmediklerini söylediler. Bebeklerinin de tıpkı kendileri gibi aynı doğum gününü paylaşacakları için heyecanlandıklarını söylüyorlar. Hello Isa ve Hello Barbosa Zika sendromu ile doğan Brezilyalı ikizler ilk doğum günlerini kutladılar. Barbosa adlı anne hamileliği sırasında Zika'ya yakalandı ve ikizleri Helose ve Helo'a virüse bağlı olduğuna inanılan eksik beyin gelişimi ile ilişkili konjenital bir durum olan mikrosafili ile doğdu. Brezilya'da mikrosafili olan tek ikiz olan ikiz kızlar bir yaşına girdi. Mikrosafili ile doğan ve bir yaşına giren birçok bebek sahibi gibi değişen tedavilerle birlikte çocuklarına nasıl yardımcı olabileceklerini öğreniyorlar. Mikrosafeli yeni doğanlarda anormal derecede küçük bir kafa ile sonuçlanır ve çeşitli bozukluklarla ilişkilidir. Yetkililer Brezilya'da sivrisinek kaynaklı zika virüsünün bebeklerde mikrosafeli ile sonuçlanabileceği binlerce vaka kaydetti. Heloise ve Heloa hala bükülmüş ayaklarını düzeltmek için ameliyat bekliyor. Berbosa her ikisinin de ihtiyaç duyduğu sürekli ilgiyi sağlamak için mücadele ediyor ve bir kızını sık sık annesine akan suyu olmayan çiftlik evine bırakıyor. Barbosa ayda 153.095 dolar sosyal yardım ödeneği alıyor. Ancak bu çok bir işe yaramıyor. Cinsel yolla da bulaşabilen Zika için aşı veya tedavi yoktur. Enfekte kişilerin yaklaşık %80'inin herhangi bir semptomu yoktur. Bu da insanların enfekte olup olmadıklarını bilmediklerini zorlaştırır. Siyam ikizleri Kız kardeşler Valentia ve Hello kelimenin tam anlamıyla kalçadan bağlı. Brezilya'nın Goinai kentinde yaşayan 18 aylık yapışık ikizler kalça, karın, karaciğer ve bağırsakları bir doğdu. İkizler anatomilerinin 3D haritasının oluşturulmasını içeren çığır açan bir teknikle ayrılacak. Anneleri birbirlerine benziyorlar ama Hello Valentina'ya nazaran daha yaramaz. Doğumlarından sonraki ilk bir yıl çok zordu. 5 ay sonra bakımları güzel bir rutine oturdu. Eskiden gece gündüz onlarla ilgileniyordum dedi. 